ಗೆಳೆಯರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇದೇ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಗ್ರಹಣದ ಕುರಿತು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರತೀಯರ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗಾಗಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅತ್ಯಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಚಿನ್ನಿ ವೈರಾಣುವಿನ ಕಾಟದಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಾಗೋ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದ ವಿಶೇಷಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಗ್ರಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಖಗ್ರಾಸ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ನಡೀತಾ ಇರೋ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರೋ ಅಣು ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಲ್ ಸುಂದರಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಚೀನಿ ವೈರಾಣು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಕಿರಣಗಳಿಗೆ ವೈರಾಣುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಂತೆ ಕಳೆದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಈ ವೈರಾಣು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗಿನ ಗ್ರಹಣ ಆ ವೈರಾಣುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿದೆ ಅಂತ ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಅಣುಗಳಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ವೈರಾಣು ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸೊ ಒಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿನೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೈರಾಣುಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತವೆ ಆ ನಂತರ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ವಾದ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅನ್ನೋ ಚೆನ್ನೈನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇ ನೋಡಿಬಿಡಬಹುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದೇ ನಿಜ ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲವೂ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ನಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತಾದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ
ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಟೊಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಕರಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಲ್ಲಗೆಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ನಮ್ಮ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡ ವಾತಾವರಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಇದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಕುರಿತಾದ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದ